السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج اكتريش جانواري شكرو بار شكال اتا بيجي بشمينت براي مسلمان دير شبتهيك পবিত্র দিন ইউমুল জুমা যারা এই মুহূর্তে দেশ বিদেশ থেকে আমার ফেসবুক পেজে এই লাইভ ভিডিও দেখছেন সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের আমার এই লাইভ বক্তব্য সংক্ষিপ্ত সময়ে এবং সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ দুই একটি বিষয় নিয়ে আমি আমার যারা ভালোবাসার মানুষ রয়েছেন আমার বড় একটি খেদমতের এবং আল্লাহর দিনের জন্য কাজ করার ক্ষেত্র হল ইসলামী আন্দোলনের ময়দান আমি সেখানে আমার সাধ্য এবং সামর্থ্যের আলোকে সময় দিয়ে থাকি এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি শক্তিশালী ইসলামী সংগঠন গড়ার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর ইসলামী ঐক্য গড়ে আমি প্রাথমিকভাবে আমার এই মাতৃভূমি বাংলাদেশকে একটি কোরআন সন্না ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা খিলাফা আলা মিনহাজিন নবুবর আলোকে গড়তে চাই এবং এ বিষয়ে আমার যতটুকু শক্তি সামর্থ্য রয়েছে সেটুকু আমি ব্যয় করতে চাই আল্লাহ আস্তে এবং আমার এই ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে আমার কাজের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ খেলাফত যুব মজলিস আমার প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলেছি বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সহযোগী সংগঠন হিসেবে এটি কাজ করছে এবং অপরাপর ইসলামী সংগঠন এবং আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সকল সংগঠনগুলো রয়েছে সেগুলোকে নিয়ে বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ কোনো সংগ্রাম এমনকি ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্ন লালন করি কাজিয়ে থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট ওয়াজ মাহফিলে আলোচনা করা বয়ান করা এটি আমার মূল কর্মক্ষেত্র নয় বরং আমি এটিকে আমার একটি অপশনাল কর্মক্ষেত্র হিসেবেই বিবেচনা করি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমনকি দেশের বাইরে থেকেও মহাব্বতের মানুষজন তারা ওয়াজ এবং মাহফিলগুলোতে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন সেই সুবাদে বেশ কিছু মাহফিলে আলোচনা করা হয় তো মাহফিলের আলোচনা থেকে অনেক সময় বর্তমান এবং বেশ কিছুদিন সময় ধরে আমরা একটি সমস্যা অনুভব করছি যে আমরা মাহফিলে বয়ান করি আলোচনা করি এবং আমাদের আলোচনার মূল অডিয়েন্স থাকে মূল শ্রোতাবৃন্দ থাকে এক এক জায়গায় এক এক রকম এবং আলোচনার ক্ষেত্রে এক এক জায়গায় এক এক পরিবেশ এবং এক পরিস্থিতিতে এক এক ধরনের আলোচনার প্রেক্ষাপট থাকে স্থানীয় পরিবেশ এবং শ্রোতা মণ্ডলীর সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে আমরা সেখানে আলোচনা করে থাকি সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যে ব্যাপক বিস্তার ইউটিউব এবং ফেসবুক বিশেষত এগুলোর ব্যাপক প্রচলনের পর একটি নতুন সমস্যা উদ্ভব হয়েছে এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর যেমন অনেক কল্যাণের দিক রয়েছে ভালো দিক রয়েছে এগুলোর মাধ্যমে ভালো কথাগুলো মুহূর্তেই সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে 
ঠিক তদ্রূপ এখানে কিছু সমস্যার দিকও রয়েছে যে পরিবেশ এবং যে প্রেক্ষাপটে যে শ্রোতা মণ্ডলীর জন্য যে কথাগুলো বলা হচ্ছে হয়তো সেই কথাগুলো ব্যাপকভাবে অন্য জায়গায় অন্য শ্রোতাদের জন্য উপযোগী নয় এমনও অনেক সময় হয় তাছাড়া দীর্ঘ একটি আলোচনার মধ্যে দীর্ঘ একটি আলোচনার অংশ বিশেষ খণ্ডিত অংশ অনেক সময় বক্তব্যের পূর্ণাঙ্গ যে উদ্দেশ্য সেটিও ফুটিয়ে তুলতে পারে না কিন্তু ইউটিউব বিশেষ করে এবং অনেক ইউটিউব চ্যানেল আমাদের দেশে বর্তমানে তৈরি হয়েছে যারা এই সকল ওয়াজ মাহফিলগুলো থেকে তারা ওয়াজ রেকর্ড করে তারা প্রচার করে থাকে এবং এক্ষেত্রে অধিকাংশ ইউটিউবার বা ইউটিউব চ্যানেলের মালিকরা সত্ত্বাধিকারীরা তারা আলেমদের আলোচকদের বয়ানকে খণ্ডিত খণ্ডিত করে প্রচার করে থাকে এবং সেখানে অনেক সময় তারা এমন এমন শিরোনাম জুড়ে দেয় যে শিরোনামগুলো অনেক সময় সমস্যা তৈরি করে অনেক সময় ভিতরের যে আলোচ্য বিষয় সেটার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না ইত্যাদি অনেক ধরনের সংকট অনেক ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করেই আমাদেরকে প্রতিনিয়ত পথ চলতে হয় আমি আমার চিন্তা এবং ভাবনার কথাগুলো এক এক সময় এক এক জায়গায় এক একভাবে উপস্থাপন করে থাকি আমি বাংলাদেশে আমার কর্মক্ষেত্রে যে মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বড় একটি জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি সেটি হলো বাংলাদেশকে একটি খেলাফা রাষ্ট্রে পরিণত করা ইসলামী হুকুমত কায়েম করবার জন্য ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে পথ চলা আর এ জন্যে একটি বৃহত্তর ঐক্যের স্বপ্ন আমি লালন করি এবং ঐক্যের জন্যে কোরআনে পাকের যে সূত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন আল্লাহ নবীকে আহ্বান জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন আপনি বলে দিন হে আহলে কিতাব আহলে কিতাবদেরকে সম্বোধন করে বলতে বলা হয়েছে আপনি তাদেরকে ডেকে একটি কথা বলুন যে আসো আমরা একটি বিষয় যেটি যেই বিষয়ে আমরা সকলে একমত আমাদের সেই একমতের জায়গায় আমরা একসঙ্গে কথা বলি একসঙ্গে কাজ করি আহলে কিতাবদের সঙ্গেও উম্মতে মুসলিম আর একটি একমতের জায়গা হলো তৌহিদ একত্ববাদ সেই একত্ববাদের জায়গায় ঐক্যের আহ্বান জানাতে বলা হয়েছে কোরআনে পাকের এই ঐক্যের সূত্র হল যে ন্যূনতম যাদের সাথে ঐক্যের কোনো সূত্র রয়েছে সেই ঐক্যের সূত্রটিকে কেন্দ্র করেই একটি ঐক্যের ভিত তৈরি করা সেই হিসেবে যেহেতু ইসলামী আন্দোলনের বৃহত্তর ময়দানে আমাদের বিচরণ আমিও ঠিক ঐক্যের এই সূত্রটিকে প্রয়োগ করার পক্ষপাতী এবং বিশ্বাসী সেটি হলো যে যারাই আল্লাহর জমিনে কোরআন সুন্না ভিত্তিক ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং এটি যারা বিশ্বাস করে যে কোরআনি শাসন ব্যবস্থাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা মানবতার মুক্তি একমাত্র কোরআন সুন্না ভিত্তিক ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত রয়েছে যারা এই এক পয়েন্টে একমত পোষণ করে শাখাগত অনেক মত পার্থক্য নিয়েও বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাদের সাথে একটি ঐক্যের পরিবেশ তৈরি করার জন্য যা যা করতে হয় সেই কাজগুলো করার ক্ষেত্রে আমি আন্তরিক 
আমাদের পূর্বে যারা এই ময়দানে কাজ করেছেন তারা এমন অনেক চমৎকার দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন কাজেই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যারা যারা আছেন তাদের অনেকের সাথেই আমাদের বিভিন্ন মত পার্থক্য রয়েছে কারো সাথে ফিটকি যে স্কুল অফ থট চিন্তার যে জায়গা মাঝহাবের অনুসরণের যে জায়গা সে সকল জায়গাগুলোতে মত পার্থক্য রয়েছে কারো সঙ্গে চিন্তাগত দর্শনগত মত পার্থক্য রয়েছে কারো সাথে মাসআলা মাসায়েলগত মত পার্থক্য রয়েছে যদি আমি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট থেকে বাংলাদেশে যে সকল ইসলামপন্থী হিসাবে যারা পরিচিত তাদের যারা যারা অন্তত আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে কাজ করছেন তাদের সকলকে যদি আমি আমাদের বর্তমানে সমাজে তারা যেভাবে পরিচিত সেভাবে যদি আমি ব্যক্ত করতে চাই তাহলে বাংলাদেশে অনেকগুলো পক্ষ রয়েছে একটি পক্ষ হল সুন্নি যারা নিজেদেরকে পরিচয় দেয় যারা বেরলভি জামাত হিসেবে উপমহাদেশে পরিচিত তারা রয়েছে একটি পক্ষ রয়েছে আহলে হাদিস যারা নিজেদেরকে আহলে হাদিস সম্প্রদায় বলে পরিচয় দেয় আরেকটি পক্ষ রয়েছে যারা মরনা আবুল আলহ মদুদি মরহম ওনার আদর্শের অনুসারী এবং ওনার প্রতিষ্ঠিত জামাত ইসলামের দর্শন লালন করে এর বাইরেও অধুনা আরও একটি যে পক্ষ তাদের প্রভাব রয়েছে বাংলাদেশে বিচরণ রয়েছে সালাফিয়াত সালাফিয়াতের চিন্তা যারা অনুসারী আর এছাড়া একটি বড় পক্ষ প্রভাবশালী পক্ষ রয়েছে বাংলাদেশে সেটি হল দেওবন্দি হালকা যেটি কওমি মহল বলে পরিচিত আমি মনে করি যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর স্বপ্ন পূরণে এই সকল পক্ষগুলো কি কোনো না কোনো একটি জায়গায় গিয়ে হয়তো একসঙ্গে কাজ করার কোনো পরিবেশ তৈরি হতে পারে নিজেদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে এবং মত পার্থক্যগুলো তো এই জন্যই হয় যে প্রত্যেকে কিছু চিন্তাকে আমি সকলেরই আন্তরিকতার ব্যাপারে কারোই নিয়ত এবং মনের যে তাদের অবস্থা সেটার ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য করতে চাই না বরং প্রত্যেকের আন্তরিকতাকেই আমি সমর্থন করে বলতে চাই যে প্রত্যেকেই নিজেদের অবস্থানকে কোরআন সুন্নার ভিত্তিতে সঠিক সাব্যস্ত করেই তারা পথ চলছে কেউ নিজের যে চলার পথ নিজের যে মতাদর্শ সেটা কোরআন সুন্না বিরোধী চিন্তা করে তারা করছে এমন নয় কাজেই প্রত্যেকের দলিল কোরআন সুন্নার আলোকে প্রত্যেকের কাছে রয়েছে এবং সেই আলোকেই তারা চলছেন পথ কিন্তু এই একটি জায়গায় আমরা সকলে একমত তৌহিদের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো মত পার্থক্য নেই রিসালার ক্ষেত্রে মত পার্থক্য নেই ইসলামের মূল যে মৌলিক ইমানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে আকিদা বিশ্বাসগুলো সে বিষয়ে আমরা একমত কেউ 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 ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমরা ভিন্ন মত পোষণ করতে পারি ঠিক তদ্রুপ আর একটি বিষয় আমরা একমত সেটি হলো যে আমরা আমাদের সমাজকে আল্লাহর কোরআন এবং নবীর সুন্নার আলোকে পরিচালনা করতে চাই এই ভিত্তিতে আমাদের মধ্যে একটি ঐক্যের সূত্র এবং ভিত তৈরি হতে পারে সেটি এখনো আমাদের সিনিয়র অনেক দায়িত্বশীল প্রত্যেক মহলেই রয়েছেন তারা কার্যকর ভূমিকা রাখবেন বা রাখছেন সেইভাবে অগ্রসর হবে আমরা আমাদের জায়গা থেকে যুব প্রজন্ম এবং পরবর্তী নেক্সট জেনারেশনের পক্ষ থেকে আমাদের ভূমিকা যতটুকু আমরা রাখার চেষ্টা করব এটা হলো একটি কথা দ্বিতীয় আরেকটি কথা হলো যে কারণে এই জায়গা থেকে পথ চলবার কারণে যে আন্তরিক সহমর্মিতার পরিবেশ প্রয়োজন সেটি যেন বিঘ্নিত না হয় সেজন্য 
আমি আপনি আমরা আমাদের সকলেরই লক্ষ্য রাখা উচিত এক্ষেত্রে অবশ্যই কোনো চিন্তা দর্শনের ক্ষেত্রে মত পার্থক্য থাকলে ইখতেলাফ থাকলে সেটাকে এখতেলাফ আদাবুল এখতেলাফ মত পার্থক্য ব্যক্ত করা যে পদ্ধতি রয়েছে কোরআন সুন্না সম্মত পদ্ধতি সেই পদ্ধতিতে আমরা আমাদের মত পার্থক্য আমরা আমাদের এখতেলাফের রায় আমরা সেটাকে প্রকাশ করব এবং কোরআন সুন্নার আলোকে যার যে কারো কোনো বক্তব্য যদি আমাদের কাছে সঠিক মনে না হয় তাহলে তখন আমাদের প্রত্যেকেরই এটি দায়িত্ব দা হয়ে দাঁড়ায় যে আমরা তার প্রতিবাদ করব এবং তার বিপরীতে নিজেদের কোরআন সুন্নার আলোকে নিজেদের বক্তব্য মানুষের সামনে তুলে ধরব এবং সেই সঠিক পথের দিকে মানুষকে আহ্বান করব কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমরা কখনো কাউকে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করব অথবা ব্যক্তিগতভাবে কারো নিয়তের উপর আমরা আক্রমণ করব এটি কখনোই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না কাজেই সাম্প্রতিক আমার কিছু বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এখানে একটা বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে আমি লক্ষ্য করছি আমি সাম্প্রতিক বাংলাদেশের নড়াইল জেলার কলাবাড়িয়ায় একটি মাহফিলে আলোচনা করেছিলাম এবং সেখানে স্থানীয় কিছু পরিবেশ এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে কথা বলেছিলাম সেই বক্তব্যের মধ্যে আমার একটি মূল কথা ছিল যে ইসলামের যে কোনো বক্তব্য অনুসরণের ক্ষেত্রে নিজেদের আস্থাভাজন আলেম ওলামাদের সহযোগিতা এবং তাদের অনুসরণের মাধ্যমে দিনের সঠিক ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করা তো সেক্ষেত্রে আমি উদ্ধৃতি টেনেছি ওই অঞ্চলের ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে যারা যুগের পর যুগ শতাব্দীর প্রায় অর্ধ শতাব্দী বা শতাব্দীকাল যাবৎ যারা ব্যাপকভাবে আস্থাভাজন বিশ্বাসযোগ্য আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুর রহমতুল্লাহ আলী সহ স্থানীয় ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে যে তাদের যে পথ সে পথ যেন অনুসরণ করা হয় তো আমার সেই বক্তব্যটিকে অনেকেই একটি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাদের তাদের বিভিন্ন মন্তব্য থেকে বোঝা যায় মনে হয় যেন ইসলামে আলেম ওলামা অথবা নিজের পূর্বসূরিদের অনুসরণের কথা বলা মনে হয় নিষিদ্ধ এমনটি তাদের মন্তব্য থেকে বোঝা যায় অথচ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনে পাকের মধ্যে স্পষ্ট বলেছেন আতিয়া উল্লাহ বা আতিয়াউল রসুল বা উলিল আমরি মিনকু তোমরা আল্লাহ আল্লাহ রসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলুল আমর তাদেরকে তাদের তোমরা আনুগত্য করো উলুল আমরের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ মুফাসিরিনে কালামগণি ব্যাখ্যায় বলেছেন উলুল আমর মানে হলো যাদের কাছে কোরআন হাদিসের এলেম রয়েছে অর্থাৎ আহলে আলেম তথা আলেমদের অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নিজেই যেখানে আলেমদের অনুসরণের কথা বলেছেন কোরআনে পাকের মধ্যে তো সেখানে আমরা আলেম আলামাদের অনুসরণের কথা মানুষকে বলবো না তো কারা বলবে কোরআনের কথা আমি উদ্ধৃত করব সেটাকে অনেকে খণ্ডন করার চেষ্টা করবে এর চেয়ে বড় দুঃখজনক বিষয় কি হতে পারে অনেকের কথায় মনে হয় যেন পূর্বসূরিদের অনুসরণের কথা এটি নতুন কোন কথা অথচ এটি কোরআনের কথা আমি আপনাদেরকে একটি হাদিস শোনাচ্ছি হাজরতে আন মুসলিম ইবনিয়াসারিন 
يكونوا في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم صحيح مسلم شريف المبدع بشد صنع دبرون تحديث اي حديث ارتو هلو جه شرش جمان اي كي تمت تبادي دھوكا باس تويري هوئي جرا تم در کچه امان امان حديث امان امان قطعه ني آج بي جه گلو تم راو شنو ني تم در باب دادا راو شنو ني شئي شكال قطعه ابن اي دهران قطعه جرا ني آج بي تم راو شنو ني تم در باب دادا راو شنو ني شئي شكال قطعه گلو تھے كي تم را शतर को थक बे कोई लोग गुलो जनो तुम्हारे लिए विभ्रंत करते ना पड़े तुम्हारे लिए जनो फिर ना हैं फिर दी देना पड़े तो अल्लाह ने भी बोलते हैं जे कथा गुलो तुम राव सुनो नहीं तुम्हारे लिए बाप दादा राव सुने नहीं शेइ धरने हदीस शेइ धरने कथा शेइ धरने वक्त बो इटा कहोने ग्रहण � अतः जो अमर जखन पूर्व श्री देर कोनो का थरूद रीति दे कुराने बंग हदीस तो अब श्री रहे थे कुराने बंग हदीस एर बैखर बिशर रहे थे कुरान हदीस एर बैखर तो शाधरण मानुष बुझे ना तादर क्या अब श्री कुरान हदीस एर बैखर कुरान हदीस एर मर्मो आलम देर कस्ते के ही सुनते हबे जानते हबे तो शे ऐड तो चौदह सौ बच्चे रूम में तेरा आमल कि आश्चर्य जो जनों कि चुमानों से रूम दे ये मूर्खता एवं ये अज्ञानों तक छोड़ी है पड़े चे जे तारा पूर्व शुरू देर को तो कोनो कथा हमने बोल ले ये ऐड के कुरान एवं हदीसे संगे संघर्ष शिक्षा में शब्द बस्तो करा है ऐटी एक वर्तमान समय एक तीनों � आरोबेर ओला मरा था दर पूर्व श्री दर उद्धृत जाए अपनी कबीतुल बाई तुल्ला श्री फेर मस्जिद हरा मेर मस्जिद नवीर खूब कम खुद खुद बेशुंतर अबेन जेकन तर शैखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह याले हर कोनो कथा उद्धृत ना दिच्छे इब्न कईयम रहीम अहुल्लार कोनो कथा उद्धृत ना दिच्छे तो ताहले अम्रा क्या नो शैखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमाहुल्लाह शैखुल हिन महमूद असंदेवंदी रहमाहुल्लाह हुज्जतुल इस्लाम वलीयुल्लाह महदिस देहलवी रहमाहुल्लाह ऐसा मुस्तो कुरान सुन्नर बिग्गो आलम देर कथार उद्विति अम्रा क्या नो दिते पार बना ऐठी अत्तुंतो दुखजनो एवं खुबी अग्गनो एवं खुबी म अवश्य ही तादर वक्तों बो कुरान सुनना भी तिकी होते हैं। शेही भी शेही आलोके ही कुरान सुनना दृष्टन कुरान सुनना रेफरेंस थक बे पशा पशी पूर्व शुरू देर कस्ते के आमादेर के तार बैखा ग्रहण करते होते हैं। काजी अनेके मने करें निजेर पूर्व शुरू देर कथा आश्ली किच मानुष क्या मन जनो कीप्त होये उठे� तुम रा एवं तुम्हारे बाप दादा राज्य का था सुनो नहीं, शे का था नहीं क्यों जनों तुम्हारे के भी भ्रांत करते ना पारे, सम्मानित दर्शक मंडली, अमार छे दिने वक्त तो बच्चे लोग मुले ही पॉइंट ही, एवं आमी विशेष करे एक टी विशेष फितना शंभर के मानुष के शतर को कुछ चिलम फितना टिहलो फितना � एवं शेयर हो दिख रही चंद्रा कुरान हदीस थे के रेफरेंस दिए दिए मानुष के तरह भी भ्रांत करें एवं यह दिख रही चंद्र मध्य थे के आने के मुनाफिक रूपे मुस्लिम समाज अनुप्रवेश करें ऐटीरा भूरी भूरी दिख चंद्र पर प्रमाण रहे थे कजी ये जन्नो अस्तबाजन आलम उलामा देर परमर्श नहीं दिख निर्देशन नहीं वर्तमान समय एक जन आलोचित इसलमी दायी इसलमिक एक जन स्कलर 
মাওলানা মিজানুর রহমান আজহারি যিনি সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন বেশ তাকে তার উপর এই বক্তব্যটিকে উদ্ধৃত করে বা তার ব্যাপারে এই বক্তব্যটি নিজেদের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে তারপরে গোটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি যুদ্ধাংদেহী পরিবেশ তৈরি করে ফেলেছেন এবং এখানে দুটি পক্ষ তৈরি হয়েছে এই দুই পক্ষ তারা এক ধরনের ফেসবুক এবং ইউটিউবে ঝড় তুলে তারা নিজেরা বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পরিবেশকে নষ্ট করছে মূলত মাওলানা মিজানুর রহমান আজহারি সাহেব তার অনেক বক্তব্যের সাথেই আমি একমত নই তিনি মহিলাদের হিজাব সংক্রান্ত বিষয়ে যে কথা বলেছেন যে মুখমণ্ডল খোলা রেখেও পর্দা করা যাবে এবং এটিকে তিনি শরীয়তের লুকসাহ বলেছেন আর ঢেকে রাখাকে আজিমত বলেছেন আমি এই কথা সাথে একমত নই বরং কোরআন হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি এটি মনে করি যে মহিলাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখার লুকসা শরীয়তের মধ্যে নেই তারপরে কাজা নামাজ সংক্রান্ত যে বক্তব্য তিনি রেখেছেন যে কাজা নামাজ পড়তে হবে না এটিকেও আমি কোনোভাবেই সমর্থন করি না কোরআন হাদিসের দৃষ্টিতে রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সহি সুন্নার আলোকেই যে নামাজ মুমিনের উপর ফরজ হওয়ার পর ছুটে যাবে সেগুলো আদায় করা তার জন্য বাধ্যতামূলক কাজী তার অনেক বক্তব্যই আমার দৃষ্টিতে তার সঙ্গে আমার মত পার্থক্য রয়েছে কিন্তু আমি তাকে সেজন্য ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল অথবা ইত্যাদি এই জাতীয় অত্যন্ত গরিহিত আপত্তিকর অভিধায় অভিযুক্ত করব এটি তো কোনোভাবেই কল্পনাও করা যায় না আমার সে বক্তব্যটি অবশ্যই মুস্তাশ্রিকিনদের ব্যাপারে এবং সেই বক্তব্যের মধ্যে কোনোভাবেই কোনো আলেমকে আমি ইন্ডিকেট করিনি আমি একটি কথা বোঝাতে চেষ্টা করেছি হয়তো অনেকে ইউটিউব অথবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষের কাছে আসবে যাদের সম্পর্কে আমাদের জানা নেই যে তার সম্পর্ক কোন মহলের সাথে তিনি কাদের এজেন্ডা নিয়ে কাদের পক্ষ থেকে মুসলিম সমাজে বিচরণ করছেন এ বিষয়গুলো যাদের সম্পর্কে আমাদের জানা নেই তাদের অনেক কথার দ্বারা এই সমাজের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় কিন্তু এখানে একজন ব্যক্তিকে আপনারা নিজেরাই মেনশন করলেন যে আমি ওনাকে বলেছি নিজেরা নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো প্রমাণ ছাড়া দলিল ছাড়া মেনশন করে নির্ধারণ করে তারপর দুটি পক্ষ নিজেরা নিজেরা হয়ে এক যুদ্ধ শুরু করে দিলেন দেশ বিদেশ থেকে লন্ডন থেকে আমেরিকা থেকে অনেকে ইউটিউব বক্তব্য তৈরি করে কেউ লাইভ ভিডিও বক্তব্য দিয়ে বিষয়টিকে উত্তপ্ত করার একটি অনভিপ্রেত পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে এটি কোনোভাবেই কাম্য নয় যারা আমাদেরকে অনুসরণ করেন আমাদেরকে ভালোবাসেন আমি তাদের সকলকে বলব যে এই ধরনের অহেতুক বিতর্কে আপনারা লিপ্ত হবেন না সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইউটিউব ফেসবুক রয়েছে এগুলোকে ভালো কাজে ব্যবহার করুন 